peu gêné. Yeah, 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 yeah. Hey, coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. Two, two, three, three, I'm on ten again. Salut les breakers, très content de vous retrouver dans ce nouveau vlog, jour de match, on est à Bagnères de Bigorre sur le 25 000 dollars en France. Je suis avec euh, toute l'équipe puisqu'ils sont venus me voir jouer, donc il y a Arthur mon frère, il euh, y a Léo Poulain, euh, c'est aussi, euh, et il y a bien sûr la derrière la caméra, El Raton n'est pas là malheureusement, mais on le verra la semaine prochaine, à plaisir. Je joue contre Louis Dussin, un français euh, qui a été blessé un petit moment là, donc c'est ça euh, plus ou moins reprise on va dire, il a déjà, il a déjà refait quelques matchs mais pas beaucoup. Euh, je joue en deuxième rotation à partir de 9h30 sur les cours principaux. Donc Louis il joue, euh, c'est pas un joueur très puissant, c'est un joueur de fond de cours. Euh, il semble qu'il a un meilleur revers ou il est plus à l'aise en revers, donc on verra le coup droit un peu comment c'est. Hier euh, je me suis entraîné deux fois euh, sur un autre site, un autre terrain qui est un peu plus loin que, le cours, euh, que les cours principaux. Et puis voilà, on a dîné avec, euh, avec, avec les gars, on a déjeuné aussi au club deux fois. C'est le club de euh, M. Gachassin, ancien président de la FFT. Euh, donc voilà, hâte de jouer, hâte de vous montrer ça, euh, on finit tout ça, à tout de suite. Bon, on va au club à pied, alors c'est à un quart d'heure de marche, donc pas non plus énorme. Le euh, problème c'est qu'il y a les navettes, c'est à 8h ou 9h30, et je m'échauffe à 9h. Donc euh, je n'allais pas prendre celle de 8h, j'ai arrivé beaucoup trop tôt. Euh, donc là on marche avec Baptiste, euh, voilà, on y va tranquillement. Allez c'est parti, premier tour à bannière de Bigorre sur 25 000 dollars contre Louis Dussin. Alors comme j'ai déjà dit, il sort d'une grosse blessure au genou. Euh, ça a duré je crois 10 mois. Donc euh, je crois qu'il a fait 3-4 matchs depuis euh, ce match, donc à voir un peu comment il est. C'est-à-dire fond du cours, euh, on n'est pas très puissant tous les deux. Il peut monter au filet un peu plus que moi, pour le coup. Mais voilà, en tout cas il y aura des changes, c'est sûr et certain. C'est bien joué. Je me suis dit contre un joueur comme ça qui est euh, euh, pas extrêmement puissant, je vais avoir du temps pour essayer de me décaler en coup droit et pour être euh, assez dangereux et faire mal. Ça, ça sera, je pense, une des armes qu'il faudra avoir. Il peut être surprenant. Hein. Il, il a un revers euh, très à plat. Il va prendre la balle tôt. C'est monté à contre-temps. 3-0. Bon début de match pour moi. Bien joué. Belle amorti. Enfin, je fais attention parce que c'est un joueur qui est, qui est assez malin. Il sent bien le jeu, il joue juste. Allez, 4-1. Je 
faire de mon break encore. Un peu court, elle joue un peu court en coup droit. Attention à bien jouer long. quand même que bon il forcément il en manque de match manque de rythme euh, et dès qu'il y a un échange un peu long il est, euh, il est pas mal essoufflé donc ça forcément en, en tant que joueur euh, on regarde un peu l'adversaire du coin de l'œil un peu comment il est euh, entre l'échange entre les points et donc je remarque un peu quand même qu'il est essoufflé ce qui n'est pas illogique hein, quand on a arrêté pendant 10 mois le, le tennis et les matchs Et les Breakers, comme vous savez, j'ai lancé ma deuxième campagne de crowdfunding, la cagnotte participative qu'on a fait en premier euh, en février. Là, on l'a refait. Euh, donc, si vous voulez participer au projet qui est euh, de faire Roland Garros en 2023, vous pouvez euh, faire un don sur la plateforme. D'ailleurs, on vous met le lien euh, ci-dessous. Euh, il y a aussi des contreparties si vous voulez. Donc, si vous voulez, je crois qu'on peut faire un, un apéro virtuel géant avec moi. La première fois en février, on était 50 euh, sur euh, le Zoom. Euh, on peut aussi avoir des formations en ligne. Euh, on peut aussi jouer avec moi ou aussi des stages de un ou deux jours. Donc voilà, Donc, si vous voulez participer, c'est avec grand plaisir. Cliquez sur le lien ci-dessous. Allez, 6-3. Il est en service volé. Je sens qu'effectivement, au fond de cours, euh, vu qu'il est essoufflé, je pense qu'il peut essayer d'écourter les échanges, aller un peu plus vers l'avant, prendre la balle un peu plus tôt, donc à voir comment, euh, comment il réagit. En tout cas, là, il me montre qu'il va un peu plus vers l'avant. C'est très bien joué. bien soufflé, pas se précipiter, même si ça fait 6-3-1-0 break, tous les points sont importants. Allez, 2-0, 2-1 maintenant, 40 à. Là pareil, c'est un point important. Il y a un match peut basculer comme ça, hein, si... mais sinon je perds le point. D'ailleurs j'ai une balle de débreak, je suis un peu crispé. On peut relancer complètement un joueur là-dessus, donc euh, voilà, être à 100% sur chaque point. initiative après un bon coup droit il reste du bon côté allez 6 3 4 1 40 30 j'ai déjà vu Louis jouer notamment en CNGT où il a battu Taclo, il avait joué vraiment monstrueux, donc je sais très bien de quoi il est capable allez, victoire aujourd'hui bon victoire les breakers 6-3, 6-1 contre Louis alors euh, je sais pas si j'ai dit avant mais Louis il revient de blessure, il a eu 10 mois 
euh, de blessure. Donc là, c'était, je crois, son 3-4e match euh, de reprise. Donc pas évident. J'ai déjà vu jouer contre Tatlo. Il avait battu Tatlo d'ailleurs à Nantes il y a euh, un an. Il avait joué euh, l'acier. Là, il a clairement moins bien joué. Dès qu'il y a un point un peu physique, je sens qu'il est euh, dans le dur. Il est d'ailleurs très très chaud ici. Euh, donc voilà, donc, content d'avoir gagné 6-3-6-1. J'ai vraiment pas mal joué, j'ai bien servi. En courage, j'étais assez bien. Euh, voilà, content de moi. Euh, là, programme, on mange avec tout le monde. Alors je vous présente, là il y a un breaker. Euh, Alors vas-y, comment tu t'appelles euh, Lucas. Je Lucas, Lucas ouais. classé combien Lucas Normalement, je passe 15-2 15-2. Euh, septembre. Donc normalement, s'il y a un match contre Léo, il n'y a pas de match. <rire> Lucas euh, est ostéo dans pas longtemps. Ouais, dans 2-3 voilà. mois. Ouais. C'est ça. Et ça quand t'as connu la chaîne, Lucas bah, tout simplement, j'ai fouillé sur internet des petits tutos avant de reprendre le okay. tennis et je suis tombé sur ta chaîne et sur la, la chaîne d'Arthur. La chaîne d'Arthur, ok. Et euh, donc après, je me suis dit, oh, vas-y, ça m'intéresse et okay. je continue à regarder. Et... Bah, top, bah merci. Je t'ai raté à la merci. ligue, donc je vais essayer. Voilà. Euh... Bah, merci d'être venu, t'as mis une heure, une heure et quelques pour venir, c'est ça Ouais, une heure dix. Bon, ça c'est cool. Ouais. On a ici monsieur Théo, l'homme de l'ombre, ah, avec Baptiste. Alors, explique Théo un peu ce que tu fais euh, avec nous. Ouais, au début je faisais les montages donc pour Jules à l'époque et puis maintenant du coup j'aide Baptiste sur les montages euh, bah, le héros qui fait les vidéos derrière. Voilà Théo, donc, un membre de la team. Marine que vous avez vu aussi à Toulouse qui est une briqueuse de rêve donc qui est ma, qui est ma pote. On s'est connu, connu en Elle a fait euh, 1h10 de voiture aussi en plein boulot là elle a un rendez-vous. Bon. Et vous Léo et Arthur bah, que vous connaissez. Donc voilà les breakers. Je suis monté 3-6 pour l'info. Et les monté, monté 3-6. Mais n'oubliez pas hein, si vous voulez parfait, faut aller à Rennes, absolument. Euh, donc là, programme, c'est on mange, ensuite je vais aller me mettre dans la rivière, là, on va fumer ça, après petite sieste, et puis euh, peut-être que je retaperai euh, en fin d'après-midi à voir si les courses sont disponibles ici. Voilà les breakers, on filme ça, à tout de suite. On a une belle rivière ici, près de l'hôtel, l'hôtel est juste là, donc il euh, y a du monde qui me regarde au restaurant. Euh, je vais me dénuder et on va aller faire une petite récup euh, dans de l'eau froide. J'espère qu'elle est froide d'ailleurs. Je dirais qu'elle est à combien là Là je pense qu'elle est euh, 13, 14. Oh. Dommage qu'il n'y ait pas de raton avec moi. Non, à moi il me suit. Ah. Ouais, mais je viens de voir. Petit cadeau les gars. Pour faire par SB Design. C'est pour Arthur, tu verras mec. Regarde, c'était le fameux cadeau dont je te parlais. Je t'avais parlé d'un truc. Euh... Ouais, je sais pas si Technifi va être content. Raquette personnalisée. En, Jules. En fonction des goûts des frangins. Oh, <rire> Jules. Pour ça. Jules, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a des femmes, oh, putain, un, a des femmes des... un petit peu partout dans des positions un petit peu sexy. Ah ouais, il <rire> y a des, des, des filles quoi. Jules Marie. Je suis euh... un peu gêné. Et pour Arthur, évidemment, des diamants. Euh, des petits dollars à l'intérieur de la raquette. Ouais. Ouais. Merci, même. Non, c'est Isby Design qui vous a fait ça. Ah, c'est mec. Non, ah, c'est ouais Isby Design. Ouais. Is design. Bon, il aime bien ce que tu fais et puis il a dit est-ce que ça plairait que je fasse des raquettes pour Jules et pour. Et pour Arthur, mais... ouais, pas vu Léo, Et voilà le, le, le cinquième billet. membre de la team, Fabrice Marie, Donc, le padré, qui a mis 4 heures de route pour euh, venir. Ça va Bon les breakers, fin de journée, on a dîné ensemble avec toute la team. C'est bien sympa, on est rentré à l'hôtel, non, d'ailleurs avant on est allé euh, voir un peu les doubles, euh, ça jouait très très bien au tennis, mmh. euh, c'était sympa, tout le monde kiffait. Euh, on est rentré, petit porridge classique euh, pour finir la journée, ensuite peut-être petite série 45 minutes euh, pour se détendre un petit peu. Demain du coup je joue en quatrième rotation, à pas avant 15h, euh, donc là plein cagnard, euh, j'ai pas regardé la météo mais ce matin il faisait déjà chaud, donc euh, à voir. Euh, donc voilà, fin de journée, n'hésitez pas, comme je vous ai déjà dit dans le début de la vidéo, euh, si vous voulez faire un don et participer à mon aventure euh, pour faire Roland 2023, euh, le lien est dans la description. Assez les breakers, à demain.